Hello, Mrs. Cecibel. Hello, Mr. Tobar. Hello. Good night, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Good night is a Good paraíso. Good evening. Good night is a paraíso. Yeah, ya se va. No, ya, ya me quedo ahí sí, porque estoy cansada. Oh, my goodness. Y se ve malita de, de, la, de la garganta. Es que eh, tengo muchos, uh, muchos alumnos y hay que forzar más la garganta. Mm, ok. ¿Dio clases ahora? Sí, dos, tres veces por semana. Oh, my goodness. Uh -huh. okay. ok, very good. Y no se portan tan bien como ustedes, ¿verdad? Como son adolescentes y ustedes saben, ya nosotros somos tan más. Aquí, aquí solo Tobar se porta mal. Solo el... <risa> 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 uh -huh. ¿Y cómo, cómo está Tobar? Uh, so much better. Much, much better, huh? Well, I'm better. glad to hear that. I'm glad to hear that. And Mrs. Flores, how are you today? Okay, normal. Okay, very good. And Mr. Regalado, how are you today? Good evening. Good evening. Okay, good evening, sir. Okay. All right. Um, yesterday, we were talking about um, something. Remind me what we were talking we were talking about. Eh, Recuerdenme de que estábamos hablando yesterday, last night. Mm. We're going we're gonna to make a review. About some and any. The any. Use, the any. use of some and any. Okay, some, some and any. ¿Y cómo se llaman esos en, en la gramática? Quantif quantifiers. 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 Quantifier. Eso nos sirve a nosotros para indicar una cantidad, ¿verdad? Por eso se llaman quantifiers. Y uh, vimos unas reglas también acerca de plural y, y singular. Uh, ¿Cuándo iban plural? ¿Cuándo iban singular? Eh, ¿Alguien me puede decir que, cómo trabaja eso? Um, the general rule is that any use for questions and negative. Negative. Ok, any is used for question and negative. Cuando sabemos, no sabemos qué clase va a ser positiva la respuesta uh -huh. o negativa, ¿verdad? Pues cuando va a ser, sabemos que es positiva, usamos el sum. Pero el any, el questions, yes, es negativo. Ok, very good. ¿Y el sum lo usamos para? For positive. 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 Y los positive. podemos usar los dos con countables and uncountables o solo countables. Uh, countable and uncountable. Yes, countable, countable and uncountable. And countable. Ok, and un ejemplo de un uh, countable. Um, countable, countable. Uh, there is some. Water. I have some water. Eso sería, eso sería countable. Uh, uncountable. Ah, uncountable, yes, uncountable. uncountable. Sería water porque no se puede contar, ¿verdad? Y un ejemplo de un countable. There are some apples in the fridge. Yes, apples. Fridge. Yes. yes, estábamos viendo de cuando abríamos el fridge, ¿verdad? Y veíamos mm -hmm. que había manzanas, había eh, huevos, eggs, uh, había wine, yes. que es lo más rico, ¿verdad? Que estuviera dentro del wine y... Uh, <laughs> Y, <laughs> eh, wine y um, ¿qué más? Bread. Bread. Bread era bread. uncountable, wine uncountable, pero eggs y apples eran countable, ¿verdad? Countable. Yes. Luego aprendimos cómo ask for, to give some food. If you want to ask somebody to give you food, ¿cómo preguntaría usted, señor regalado? Por ejemplo, ve los huevos que ya están okay. revueltos allí y dice, voy a pedir huevos. ¿Cómo pediría usted? Can I have some eggs? Yes, can I have some scrambled eggs? eggs? Some scrambled eggs. Scrambled son revueltos, ¿verdad? Can I have some uh, scrambled eggs? Yes. Ok. Eh, yes. 
eh, y water, um, unas sandías, si tuviera un pedazo de sandía ahí, ¿cómo lo pidiera usted, señora Cecibel? Ay. Uh, que si hay sandía o, o que quiero sandía. No, usted, usted ve la sandía ahí a partida. Quiero un, bien ro, bien quiero un pedazo de sandía. Sí, un pedazo de sandía. Yes. Uh, ahí sí. Uh, hagámoslo, tenemos que hacerlo. Ok. Ahorita yo soy el dueño del lapicero. Señor Cecibel, no es usted, ahorita soy yo. Uh, aproveche. Sí, de rico. ¿Cómo hacemos? Ya aprendimos, to, la, get... la, ya aprendimos la simple present structure, ¿verdad? Ya la aprendimos esa, entonces eh, tratemos de hacer la oración como preguntaríamos nosotros uh, que nos dieran un pedazo de sandía. Hola, señorita Santillana, ¿cómo está? Ok, ¿alguien quiere ayudar a la, a la profesora Cecibel? I can have some. I can. No, uh, I can, no, ¿verdad? No aprendimos eso. No, yes. no. Can, can I? Can I? Can I? Yes, can I? Can I? Watermelon. No. Can I qué? Watermelon. Cap. Can I have? Can I have? Can, can, can I, ha, can can I, I have? Can I have? Some watermelon. Can. Yes, some watermelon. Wa watermelon. No, water, como agua. Water, water watermelon. 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 Yeah, very good. Pregunta. Watermelon. Uh -huh. Una pregunta. Sí. Y ahí no, 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 es, eco, eh, no es gramaticalmente correcto decir. Can I have a piece of watermelon? Sí, sí, sí. Ya ahí lo está quantifying. Lo está, ¿De acuerdo que le dije yo al principio ayer que podíamos nosotros cambiarlo y poner números también? Can I have a, a piece of a watermelon? O can I have oh, okay. one piece of watermelon? Yeah. One piece of, uh, uh -huh. Yes. I, no, no hay problema. No hay problema. Sí. O can I have some watermelon? Yes. Dependiendo de, de si la persona... Yo creo que es mejor dejar que nos, nos den más, ¿verdad? Imagínense, nos topé un pedazo. Y ellos, la intención de ellos era darnos unos tres, perdimos, ¿no? Eh, Can eh, I have some watermelon? Eh, yeah. some, y si nos da la mitad, yeah. pues, man, al menos. Mucho que mejor. No, ¿cómo que mejor? No, la mitad no. Hay una, a mí me encanta la watermelon. Yes, no sé ustedes, pero I love watermelon. Y también el, el mamey. Mamey, eso es delicioso eso. Papaya. Papaya, oh my goodness. No. Ay, yo. La fruta, soy un, un soy a uh, fruit maniac. Soy un maniático por la fruta. Maniático. Sí, me encanta la fruta. Ok, so, entonces esos, en caso de que vamos a, ya aprendieron ustedes, si van a, a la casa del amigo, usted, hey, can I have some? Yeah, can I have can some? Of this? Yeah. Can Ahora, I... si su amigo llega a la casa, ¿y cómo le van a ofrecer a ustedes comida? ¿Cómo vamos a hacer? Señorita Santillana, estamos haciendo un repaso de lo que hicimos ayer. No hemos comenzado la clase todavía. Hi, hey, would you like some bananas? There we go. Would you like some bananas? Yes. Mm -hmm. eh, ok, uh, Jimmy, señorita Salazar, ofrezca algo para su amiga que llegó a visitarla. Yo pensé... Pero prenda el micrófono. No se vale cuando... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Good, good evening. Good evening. Sería... Um, can you... Extra berry? No, no. Usted le está ofreciendo algo. Imagínense que la señorita Saget la llega a visitar. Va cansada. Después de trabajar y usted la, la va a visitar. Uh -huh. Le va a ofrecer algo para comer. ¿Qué le ofreciera? Uh -huh. Do you want to eat oran? Oran. Pues no sé. <risa> 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 
¿Cómo le dijéramos? Aquí tengo un lapicero. Dicher, una pregunta. Sí, señorita. ¿Se sí, ve? Me, 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 me corrige por. Y, uh, do you want to end orange? Do you want? To add, add, add orange? No, do you want some? Some. some do you oranges? want yes. some? Oranges? Do you, uh -huh. do you want, do you want some? Do you want mm -hmm. some orange? Oranges. 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 Yes. yes. Do you want some oranges? Yes. Mm -hmm. Okay, okay. lo que hacemos plural. Al menos que sea. ¿Cuándo es que no lo decimos plural, señorita uh, Pinti? Repítame, por favor. Sí, sí. ¿Cuándo es que no lo decimos plural? Cuando estamos ofreciendo algo, no decimos lo decimos plural. ¿Cuándo es que no lo decimos plural? Aunque ponemos la palabra sum. El quantifier sum. ¿Alguien que, le, ¿Alguien que le ayude? Señorita Pérez. Cuando oh, es contable. Cuando, eh, my goodness, ¿qué, qué comió? Cuando es uncountable, <risa> cuando es uncountable, sí, porque no, puede ser, no podemos decir, ¿se acuerdan que les he dicho siempre? No podemos decir what is, yeah? ni wine is, tampoco, solo would you like some wine, would you like some water, would you like some rice? No se puede decir rices, ¿verdad? Entonces, esa es la única vez cuando no lo, no, lo, no lo decimos en plural. Pero si es countable, sí, lo decimos en plural. Would you like some oranges? Would you like some potatoes? Yes. Uh, si es potato salad, entonces no decimos potato salads, no. Would you like some mashed potato? Would you like some mashed potato? Mashed, mashed potato es la, el, el puré de papa. Yes. Mashed potato. Mashed potato. Ok, entonces en ese caso sí no decimos cuando estamos ofreciendo algo. Very good. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos? Eso eso lo hicimos ayer, ¿verdad? Hasta ahí llegamos porque luego íbamos a hablar acerca de los uh, accountable. Uh, cuando usted pregunta qué tipo de comida tienen, ¿verdad? Cuando va a un restaurante o lo vimos eso cuando fui, vamos a un restaurante. ¿No? Que vamos a un restaurante no. y queremos ver si tienen la comida favorita de nosotros. ¿verdad? Eso, eso, el, el, Menú. Lom, el lomo, sí, el steak, el fish, boca colorada, todo eso que nos gusta a nosotros, los ribs, baby ribs, yes. Es, aquí se vale soñar, ¿ok? No hay así que muy caro, que no, 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 aquí no se vale eso. Money is not the subject, ¿ok? El dinero no es el problema aquí, aquí solo que le guste o no le guste, ¿ya? Así que podemos darnos el lujo de pedir unas, unas ribs enteras todas. Un lomo de, de, de... No me gusta el cerdo, pero se ve bien rico. Lomo de cerdo. ¿ya? Un fish así, boca colorada, que mida que unos 15 centímetros. Así, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a ir al restaurant y vamos a aprender cómo ordenar eso. Ok. Eso es lo que vamos a, a comenzar hoy. Si sí, no hay ninguna pregunta, lo que hicimos ayer. Ayer vimos... Abríamos el refri y veíamos si había uh, lo que teníamos ahí en el refri. Luego si íbamos donde nuestra madre o donde un amigo y pedíamos comida que nos dieran. Luego si alguien nos visitaba en la casa y nosotros le ofrecíamos comida, ¿cómo ofrecerlo? ¿Verdad? Would you like or do you like? Como dijo la uh, maestra eh, que nos ayudó. Ya se fue, solo nos ayudó y se fue. Ah, no, aquí está, Cecibel. A la, par, a la par mía está y no la veía. <ríe> ok, entonces, ya, yeah, eso es lo que aprendimos hoy. Hoy vamos a, a hablar acerca de cuando vamos a un restaurant, vamos a, y después vamos a hacer una lectura, ok, para que practiquemos la lectura. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, yes. Sí. yes. Thank you. Thank you very much. Okay. Entonces, cuando um, don't know and ask for the food that we like in um, in, in un restaurante or in la cocina, verdad. Um, entonces, 
¿Se acuerda que cuando era una pregunta que no sabíamos si era positiva, usábamos el sam o el any? Any. Any, yes. Siempre que vas a hacer una pregunta y no sabemos si va a ser positiva o negativa, entonces usamos el any. Si sabemos que es positiva, entonces usamos el sam. Entonces, do you, usamos el do you, do you have any chocolate? Okay. Do you have any chocolate? Esa sería una pregunta. Por ejemplo, uh, le digo a la señorita Paris. Uh, um, Mrs. Paris, uh, do you have any chocolate? Yeah. Ok. De, no sé si ya tiene o no tiene. La, sí me acuerdo que empezamos a hablar de esto y dije que y, íbamos al restaurante y se me había olvidado la cartera. ¿ve? Y todos empezaron a tirarme cosas. Eh, que usted ya, ya es maña eso de, de hacerlo. Si ¿Sí se acuerdan, sí. ya me acordé, ya me acordé. Ok, do you have any chocolate? Chocolate, entonces esa es la, pre, la ¿se acuerdan que el any lo usamos para preguntas? Questions, y en este caso es una question que no, no sabemos si va a ser positiva o no. Voy a decir, no, I don't, I don't have any. Yes. Eh, o si es positiva, ¿cuál vamos a usar? Si es negativa, y es uh, no, I don't have any. Yes. No, I don't have any. Yeah. Dependiendo, ¿verdad? Si la persona no me cae bien, yo le digo, no, I don't have any. Tal vez tengo toda la bolsa llena de chocolate, pero no. No, I don't have any. Y si me cae bien, entonces, yes. Yes. I do have any. ¿Sí? ¿O no? No. No. Okay. ¿Por qué no? Porque es positiva. Exacto. Very good. Así tenemos el yes aquí, vea. Tenemos yes, entonces yes. es positiva. Sin temor a equivocarnos, usamos el sam. sam. Yes. Sin temor a equivocarnos. Sin temor. Yes. Y si se equivocan, es porque el teacher les dio mala información. Pero si se no se equivocan, es porque estamos bien. Yes, I do have some chocolate. Yeah? No tiene que decir chocolate, pero uh, solo por, lo vamos a poner aquí por, por ponerlo, pero no, 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 no lo necesita. Ya, yeah? ya sabemos que estamos hablando de chocolate. Entonces, yes, I do have some chocolate. Yes. Ok, entonces, uh, no, I don't have any. No, no, no tengo nada, nada, no tengo nada. Oh, yes, I do have some. Yes. Esas son la respuesta. Entonces, cuando usted hace una pregunta de any, que no sabe si va a ser positiva o negativa, entonces, ya. Y también lo podemos hacer usando el verbo to be. ¿Cuáles son las tres uh, eh, presentaciones del verbo to be, dijimos? Am, um, is, are. There we go. Am, um, is, and are. Yes. Entonces, are, are, there, y yeah, there, ¿para qué lo usamos? Um, es un demostrativo que usábamos para indicar uh, la existencia yeah, algo. la existencia de algo yes. entonces usamos el any entonces eso lo usamos para eh, indicar la existencia de algo el any ok just a second <coughs> Uh, are there are there any carrots okay are there any carrots yeah. entonces por qué uso el any uh, Mr. Tobar porque no sabemos eh, si, va, yes. si va a ser negativo. O sea, cuán, qué cantidad va a haber. No sabemos si hay, si hay o no, ¿verdad? Por ejemplo, usted le llama a su esposa y le dice, Hey, honey, are there any carrots? Do you want me to buy? Ah, uh, mm, y él le dice, No, no. There are. Aren't. There are. 
any, really? There aren't, 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 aren't any. any. No, there aren't any. Yes. Entonces le dice ya, uh, uh, please, buy, buy any or some. Pregunta por ustedes, uso el any o some? Some. Some, very um. good. Yes, some. Sin temor a equivocarse, si se equivocan, el teacher les dio mala información. Así que no, no, <risa> sin temor a equivocarse, tranquilas. El teacher, ese es el problema aquí. Si se equivocan, el teacher les dio mala, equivocación, mala información. Okay? No, there aren't any. O oh, uh, please, buy some. Yes, ya con eso ya estamos cubiertos, ok? No, there are any, uh, aren't any, please buy some. Entonces, ahí usamos el please buy some, because ese es positivo. Sabemos que eh, en la tienda siempre hay, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? No siempre. Bueno, sí, 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 siempre que vamos, ahí están los tomates, ahí están los cebollos. Gracias a Dios. Thank God. Yes. Aunque está, está todo caro, pero ahí hay. Ahí hay, eso es lo bueno, lo bonito. Ya. Yeah. Ok, entonces, are there any character, carrots? Carrots son... Uh, zanahorias. Zanahorias, sí, yes, zanahorias. El Bugs Bunny come bastantes carrots. Yes, Bugs Bunny. Ok, so, entonces lo usamos para saber si hay algo, ¿verdad? Y en este caso, si se fijan, estamos usando eh, para los uh, countables. Vamos a ver eh, eh, un uncountable que puede estar en el fish. Tomato. Tomato. Uncountable, mi reina. Uncountable. Tomatoes eh, uncountable. Milk. Milk, yes. Vea, vea la diferencia. Vea la diferencia. Water, Water yes. Okay. Is there any milk in the fridge? Ok, ahora, somebody, anybody, can tell me what's the difference between this one and the one we have done before. For example, uh, when we said, uh, are there any carrots? What's the difference between this one and this one right here? It's a big difference, and that's where we need to pay attention. Uh -huh. Carrots are plural. Uh-huh. Mil singular. Mil singular. Entonces, the difference is in the accountant, in accountant. Sí, pero, pero está escrita diferentemente. ¿Qué es lo que hay diferente? The, the aliment oh. is different. Aliment, uh, no, the food, food, the food, food. Mm -hmm. the food is different. With carrot is countable, countable, and milk are not countable. Ok, eso es, es, sí, eso es cierto, pero ¿qué es lo que hicimos para, para hacer la diferencia? Vean las dos oraciones. ¿Mm? El, el, verbo, el, el, el verbo, el verbo, el verbo, very good, el verbo, el verbo, yes. Porque si no, si no damos cuenta de eso, nosotros vamos a escribir esto, oiga. Y van a haber muchas personas que así lo escriben, usted lo va a ver, a ver. Esas oraciones que los escriben así. Are there any milk in the fridge? Are there any milk? ¿Por qué? Porque lo, lo ven que, se, que, que así se oye bien. Hey, mm -hmm. are there any water in the milk? In the fridge? <laughs> My goodness. Mm -hmm. Are there any water in the fridge? Yeah. Pero no, nosotros sabemos que cuando es un uncountable, no puede ser plural. Entonces, si este no puede ser plural, este tampoco puede ser plural. Tiene que ser singular. Is there any milk in the fridge? Yes. Al menos que la escribamos, que la escribamos sin el verbo to be. ¿Cómo la escribiéramos con el verbo to, to be? I. ¿Cómo? I do. Do you? No. Do you. No. Do you. Do you. Do you. Do you have, Do you have any milk? milk. Yes, milk. Do you have any milk? Well, donde sea, ¿verdad? Solo preguntamos. Do you have any milk? Yes. Do you have any milk? Sí. Or do you have any cheese? Do you have any cheese? Ya en este caso, 
¿Cómo sabemos que, porque como estamos usando el auxiliar, el verbo se escribe en su base, forma base. Do you have any milk? Yes. Very good. Excelente. Ustedes están, está, está, está un wake up today. Today is Wednesday. Creo que todos los Wednesday vamos a dejar lo más difícil para los Wednesday. Wednesday. Yes. Porque ahorita están sharp así. Entonces son countable y uncountable. En los countable usamos el, el verbo plural y en los uncountable usamos el verbo singular. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Yes. yes. Ok. Yes. Um, entonces, vamos a ver, vamos a hacer algo negativo en este caso. Por ejemplo, uh, usted me dice que no quiere, no quiere, no quiere leche. ¿Cómo me dijera? No quiero leche. I don't have, I don't, I don't have. No quiero, no tengo. I don't. I don't want. I don't want. Uh -huh. want. Milk. I don't want milk. ¿Está bien así? No. I don't want no. any milk. Any milk. Any Thank you very milk. much. Many. There we go. Any, 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 any. Esa es la gran diferencia en español y inglés. Porque aquí, sin el any, estamos hablándolo en español, ¿sí? No quiero leche, ¿ya? Yeah. Pero en inglés tenemos que poner el any. ¿Yes? ¿Y por qué no le pongo el sum? Because it's liquid. Negative. Negative. Yes, negative. Por negative. eso es que no le pongo el sum. ¿Yes? Porque si el sum, no importa que sea <coughs> pues, es uncountable o non-countable. Siempre le ponemos el sum. Pero como es negativo, y la regla que escribimos ayer Ayer, ¿se acuerdan de ayer? Aquí estuvimos, nos vimos. Dice que si es negativo, entonces any. Y I, I don't want any milk. O si lo queremos leer americanizado, decimos I don't want any milk. I don't want any milk. I don't want. Yes. Vamos a escribir aquí. I don't want. Yes. I don't, I don't want. Yeah. I don't want any milk. I don't want any milk. I don't want any milk. Si es, se escuchara. Si escucha un norteamericano así, ustedes ya le van a entender. I don't want any milk. I don't want any food. I don't want any water. I don't want anything. <laughs> oh my God. I don't want anything. I just want to be alone. Be alone. I just want to be left alone. Yeah. I, entonces, I don't want any milk. Very good. Excelente. Um, y entonces vamos a ver y la fiesta se terminó y ya nosotros ya no queremos nada de, de vino, ya estamos hasta aquí. ¿Cómo dijéramos eso, señorita eh, Santillán? Nosotros ya no queremos, mmm, ah, ya no vino, no, ya no. We don't not, we don't we want any, any wine. Don't, yes, want any wine yeah wow. we don't want any wine yeah anymore yes we don't want why, any wine why not well, there we go they said why not give it to me give it to me <laughs> whatever they don't want to just give it to me yes it's, it's too muy caro para despreciarlo huh? we don't want any wine there we go see ¿Sí? siempre usamos el any por qué porque es negativo yeah okay ahora vamos a decir que no hay ¿Qué dijimos que eran strawberries? Fresas. 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 Fresa. Okay. Entonces digamos que, que no hay fresas. Por eso es que no queremos wine porque no hay fresas ya. ¿Alguien? Solo uno, dígame. Todos están levantando la mano. Yo, 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 teacher, yo, yo le digo. Uh, there is there is no strawberries. Bueno, muy bien. There is no strawberries. No, there is no strawberries. Okay. Estamos bien allí. Uh, there is no... falta agregarle el el el, el, el sum. <laughs> okay. Ah, falta. Okay. ¿Dónde se lo ponemos? 
Acuérdense, aquí estamos eh, trabajando todos. No pasa nada. No, si se equivocó, es el teacher. There is no, not some strawberries. Some is not. ¿Cómo? There is not any strawberries. Any. There is not. No. Any strawberries. Any strawberries. Strawberry. Ok. Ahora, ¿estamos bien ahí todos? Aprovechen, aprovechen ahorita, aprovechen, aprovechen, echen todo, todo su, su conocimiento aquí. Acuérdense que ahorita es el tiempo de decir, teacher, yo entendí eso perfectamente bien. Écheme otra, otra sentence, yo la hago. ¿Quién, ¿Quién se apunta? ¿Está bien la, la, la oración aquí? There is not any. Pongan en práctica todo su conocimiento ahorita. I believe is some. Oh, you believe it's some. ¿Y por qué? Uh, it's it's negative. Negative. It's negative. No, okay, so, negative. so it's negative. Okay, it's negative. Ahí ya tenemos ya, ya. It's negative, no es some. Very good, okay. Pero, ¿qué pasa entonces? Porque el teacher está insistiendo que no. ¿Perdón? Oh, they are. ¿Por qué they are? ¿Por qué el, por qué el verbo? Plural. Oh, my goodness. Very good. Un aplauso para el teacher. No, para usted. <risa> ok. There are. Ok. Very good. There are. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plural. Strawberries sí. es plural. Entonces no puede ir con el es. El es es para un singular. Si fuera bread o milk. Yeah. O wine. Mucho wine creo yo. Ya demasiado. Ok. <risa> Entonces, mucho wine. Todos los días estamos ya. Mucho wine. Sí. Happy. Yeah, they'll be happy too much. Ok, there are, ok, ahora estamos bien, ya se oye mejor, ya, 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 95% estamos bien. There are not any strawberries. Ok, very good. Entonces, um, vamos a ver qué, qué, lo, qué lo podemos mejorar eso. There are not any strawberries. Very good. Entonces, vamos a hacer... Porque hemos estado, there aren't. aren't. There we go. Yes. Ok. Ahí se ve mejor. Yes. Very good. Eso ya, eso ya es para, ya para que usted vea. Oh, my goodness. Lo podemos mejorar. Yes. There aren't any strawberries. There we go. There aren't any strawberries. Ahora sí. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver. Ahora. Ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Casi, no, casi. ¿Qué pasa? Casi que, casi que. Ok. Ahora vamos a decir que no hay agua. No hay agua. ¿Quién me dice no hay agua? Señorita Pérez. No want any water. ¿Cómo dijo? Perdón. I don't want no, no, no. any water. No hay agua. Oh. There is there no, not any, any water. water. Okay, yeah. it's there. There uh, is not water. There is not water. There is not water. Aren't. There is any water. Any water. Okay. Water. Vamos a ver porque hay muchos ahí que no están de acuerdo. Vamos a ver. No. There aren't. No. There no. isn't. There isn't. There isn't. Por, ¿Por qué isn't? Porque agua es incontable. Incontable. Yo no saco eso de incontable. Ya veo mucho wine. Ya no. Más wine para usted, ya no. No. Uncountable, yes. Because, muy bien, buena respuesta. Porque water is uncountable y está en singular. No lo podemos hacer, no lo podemos hacer plural. Entonces, there isn't, y lo dijeron bien aquí, isn't. There isn't any water. water. Very good. Excellent. There isn't any water. Isn't. Ahí está mal escrito. Y esa N que está haciendo ahí. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió ahí? ¿Quién fue? Señorita Flores fue, ¿verdad? Uh -huh. Ok. <laughs> ok. There isn't any water. Ahora, ¿dónde no hay? Ya ahí lo, le agregamos, ¿verdad? Por ejemplo, there isn't any water at the store. There isn't any water in my in house. The is, yes. In the fridge. Yeah, in the fridge. In the fridge. Usted le, le pone ya lo demás, pero esta es, este es la base de todo. There isn't any 
water. Ok, very good. My goodness, you are good. Ahora, vamos a ver. ¿Alguna pregunta de, de lo que estamos haciendo hasta ahorita? ¿No? ¿No? No, no question. ¿Todo está bien? Claro. No question. Claro como lo chata. Very good. Entonces, vamos a ver. Eh, quiero que cada uno de ustedes se imagine, ¿verdad? Porque no se puede levantar e ir a, a abrir su fich. Quiero que cada uno de ustedes eh, piense lo que tiene en su fich y me diga tres cosas que tiene ahí en su fich. Pueden ser comfortable o uncomfortable, ¿verdad? Si es combinación de las dos, mucho que mejor. ¿Ya? Ese es lo primero. Um, lo segundo, entonces sería, what is in your fridge at home? Sería la primera pregunta. ¿Ya? Y usted me daría la, la, la respuesta. Entonces, what is in uh, your fridge at home? ¿Ya? No voy a ir a ver el, el del vecino, porque el del vecino lo van a regañar. ¿Ok? Esa sería la primera. Y un ejemplo sería, there there uh, is uh, some water. Ya. Yeah. Así que esta ya no la pueden usar porque ya la usé yo. <laughs> Le gané para la más fácil. What is in your fridge at home? Sería, what is No, some... what, what is? What is? What is in your fridge at home? Um, there is some No, pero espérese, 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 son tres que tiene que escribir. <laughs> Son tres que tienen que escribir. El ejemplo es, there is some water. Ok. Now, number two. Question number two. Va a ser, what food are not in your fridge? What food are not in your fridge? What food are not in your fridge? Entonces, Eh, puede ser there isn't isn't there isn't um, eh, any rice any rice ya yeah? eso sería there isn't any rice ya yeah? tres tres también ok entonces aquí le vamos a poner para que no se confunda three things three things ya yeah? y aquí o oh, just three things Are you following me? Yes? Yeah. Okay, thank you. Okay, no, number three. Question number three will be that, um, vamos a ver, you are, you are at uh, a restaurant. At, uh, you are, no, you are in a restaurant. In a restaurant. Ask if they have, if they have your favorite food. If, you, if ask if they if they have your favorite food. Ask if they have your favorite food. Yeah. E, sería por ejemplo, do you have a? Do you have any um any Apples. Yes. Do you have any apples? Eso sería el ejemplo, ¿verdad? It's just an example de lo que usted va a hacer. Ok. Esta es la dos. Y esta es la tres. Ok. What is in your fridge at home? Three things. What foods are not in your fridge? And if you are in a restaurant, Ask if they have your favorite food. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, vamos a tomar unos tres minutos para hacer eso. Yo creo que algunos ya los tienen, ¿verdad? Fue tres minutos para que termine. Y el primero que termine, uh, please let me know. Thank you. 
I'm hungry now. <laughs> You're talking about uh, food. <laughs> if you need any help, just let me know, huh? Do not hesitate. Teacher, yes, sir. Cur curtido in English. Curtido, no, no hay. Curtido es, es nuestra, es un nombre original de nosotros. ¿Y se llamaría? Curtido. Curtido. Sí, yeah, curtido, sí. Oh. Es como pupusas. Pupusas, okay. es pupusas, yeah. Paposas. Paposas, yes. Salt, Indian salt. Do you have? Do you have? Is correct. Do you have some salt or any salt? ¿Cómo lo pusiera usted? Do you ¿Y have? Por, ¿Y por qué? Do you have some salt? With the salt is no contact. Uh, contact is not correct. ¿Por qué lo pusiera así? Es la pregunta. Porque. Pregúntese, ¿es esto positivo o es negativo? ¿Es algo que me van a dar positivamente o no sé si me van a responder positivo o me van a decir que no? Ah, ok. Dependiendo de esa respuesta, usted eh, escoge la, la correcta. 
Okay. Yes, it is. Is do you have some salt in the possible answer? Ask teacher the restaurant. This thing. It finish. Okay. Okay. Very good. That's it. Mm. There is ginger fry at home. There is some wine. There are some apples. There is some milk. And second one, there isn't any juice. There aren't any watermelon. There aren't any strawberry. And, and number three, Mm -hmm. Do you have any papusas? Papusas, okay. Papusas, okay. Son tres cosas, ¿verdad? Que va a pedir. You are in the restaurant. Ask if they have your favorite food. Do you have any apples? Uh, do you have uh, any pineapples? Uh, do you have any... Do any you have any hamburgers? Okay. Any hamburgers? Uh -huh. um, do you have any water? Okay, do you have any water? Yes. Okay. Very good. Excellent. Good job. I finished. Okay, okay Mr. Tobas, Tobar, go ahead, please. Three things in your fridge. Uh, there are some bananas. There are some milk. Um. Bananas. Perdón, perdón. Oh, there are some bananas, okay? There is a, there is a, some ice. There, uh, there, there is, there or there isn't. There isn't, there isn't some oh, ice. Oh, there isn't, there, there isn't. Entonces, está poniendo some ice, dijo? No, sería there is a, any eyes. ¿Verdad? Es que, es que no le escucho bien. Eh, eh, o sea, por las terminaciones. Por ejemplo, si usted me dice, there is any eyes, está malo. Porque si usted me dice, there isn't, y si usted me dice, there isn't, con la T al final, entonces está bien. Entonces necesito oír el there is o there isn't. There, they... There is. Eh, eh, este, yo lo había puesto. There is. There Entonces, is. Uh -huh. Some eyes. Muy bien. There is some eyes. Yes. There is uh -huh. some eyes. Sí, porque es positivo. Está diciendo que hay, uh -huh. ¿verdad? En la otra es. There is some milk. There is some milk. Yes. Uh -huh. There is. Porque es, es, es singular. En la número dos. Uh -huh. There isn't. Any, uh, any beans. There isn't any beans. There isn't any beans, okay. There isn't any chicken soup. Okay, soup? And soup, soup. Or oh, soup. And soup, soup. Or soup. Oh, soup. 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 soup with jabón. Sí, soup. <laughs> <laughs> yeah. Bueno, no hay nada malo comer jabón. Mejor porque se... <laughs> yeah, okay. Se lava todo. And there... There aren't any papaya. There aren't any papayas. Ponga la S al, al final, porque si usted dice there aren't any papaya, es una. Sí. Entonces, there aren't tiene, de, any papayas. Tendría que decir there isn't any papaya. Mm -hmm. ¿sí? okay. Isn't any papaya o there aren't any papayas. Papayas. Okay. Yeah. And the question number three. Three. Um, do three. You, uh -huh. Do you have... Any beef steak? Okay, do you have any beef steak? Uh -huh. steak? Uh -huh. Do you have any fried shrimp? Fried, okay. Sh shrimp. Oh, shrimp. La P, no te escucho. Shrimp. Okay. Shrimp. Okay, shrimp, shrimp, uh -huh. La M. Do you have any French wine? Okay, very good. French That's wine. It. Okay, very good. Excelente. Good job. Good job. Buen trabajo. ¿Alguien más? Yo. Okay. Yo. Okay. 
Jenny, Jenny Santillana levantó la mano. Yes. yes. Okay. Uh, what is in the fridge at home? Fridge. There is uh -huh. some, uh -huh. there is some butter. There is some? Butter. Butter. No sé cómo se dice, Marga. Eh, eh, sí. Mantequilla, butter. 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 Ah, uh -huh, butter. There is some butter. Ajá. Uh -huh. There is some fruit. Uh, there is some fruits. Some fruits. ¿Cuál es el problema ahí? Some is fruta. y fruits. Ah, ¿Ah? Uh, there are some fruits. Yeah, there are some fruits. Yes, porque si, el, si es fruits, fruits. Pues, eh, eh, plural, tiene que ser el verbo en plural también. Is uh -huh. Es singular. There are some mm. fruits. Yes. There are some pieces. Of bread. Some, Some pieces, 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 pieces of bread. Pieces uh -huh. of bread. Very good. Uh -huh. What food are not in your fridge? What food are not not in your fridge? Uh -huh. There isn't any ice cream. There isn't any ice cream. Very good. There isn't any medicine. No medicine. <laughs> Uh, uh, medicine is uh, uncomfortable or comfortable? Medicine is um, uncomfortable. Okay, there isn't there any is medicine. Uh -huh. there, is, there isn't any wine. Mm. No hay wine. No, 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 ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Sí, sí, no wine. Ahí estamos mal. Eso sí. Yes. Um, ya perdimos ahí. ¿Y qué hay entonces? Reprobada, teacher. <laughs> Ah, todavía mejor. Eso está mejor todavía. Entonces estamos mejor. Ok, oh, there, yeah, bueno, there isn't any more. Number okay. Three. Number, number three. three. Uh -huh. Do you have any dessert? Dessert? Uh -huh. Dessert. Yes. Uh, do you have any roast? Como carne asada. Ok. Any meat? Meat. Meat. Uh, meat is, is called roast. carne. Roast. ¿Qué hmm? significa? Roast. ¿Qué significa? Roast beef. Roast beef. Yes. Ajá. Uh -huh. Roast beef okay. es, uh -huh. es como, como parrillada, como carne asada. Como uh -huh. Do you have any roast beef? Roast. Roast. Roast beef. Como, rostizada, pues. Rostizada. Roast beef. Beef. Roast beef. Ah, usted tiene buen, any... buenos gustos, ¿eh? <laughs> Do you have any soup? Any soup, yes, very good. Excellent. Good job. Good job. Very good. That's it, ¿verdad? Tres. Yes. Buen trabajo. ¿Alguien más? Yo. Yo, ok. Yo. Eh... De la primera es there is some juice. Who? Juice, ajá. Uh -huh. Juice, ah, juice. juice, yes. Okay. There is some tea. Uh -huh. tea. There is some wine. Wine? Eh, ¿Qué es wine? Vino. Ah, wine. Wine, wine perdón. Yeah. Wine. No, 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 no. Si, si llegamos a su casa y yo le digo wine, no va, va a decir que no tiene. Usted va a creer que le diga wine. Wine. Okay. Wine. Okay. Ese le queda de, 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 traba, de tarea. De tarea. Wine, okay. wine. Para cuando pregunte por wine, ya sé qué es lo que me están preguntando. Wine. Okay. okay. Number two. Uh -huh. uh, there isn't any beans. Okay. There isn't any beans. Beans. There beans? isn't beans. Beans. Okay. There, is, there isn't any um, meat. Meat. Okay. Y there aren't some strawberries. There aren't some strawberries. ¿Por qué el Sam? Dígame. Porque son varias fresas. Ok, pero me está diciendo es positivo o negativo. Cuando usamos el Sam, ¿cuándo lo usamos? Ah, ok, perdón. Es en entonces. Any, Porque sí. es negativo. Es negativo. Sí. Entonces, there aren't. Any. There aren't any strawberries. There aren't any strawberries. Y ahí estamos mal porque las strawberries... Ah, no, pero no hay wine. Sí, 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 no, está bien, está bien, está bien. Las okay. strawberries son para el wine, sí. 
Well, tequila is otra cosa, yes. Okay, very good. Okay. Pero there okay. are some uh, uh, um, Coca-Cola, huh? Yes? Yes. Oh. Sí? Okay, very good. Oscar Adolfo eh, Pais. Yes, okay. Después va Oscar Adolfo Pais. Okay, go ahead. La tercera. Eh, number two. Number three. Eh, yes. Three. Do yes. you have any grapes? Grapes. Very good. Grapes. Uh -huh. Do you have any chicken? Very good. Any chicken? Uh -huh. eh, do you have any pie? Pie, yes. Um, okay, apple pie or, or pineapple pie or strawberry eh, pie? Apple pie. Apple pie. I love apple pie. Very good. Every time I used to go to McDonald's, I used to eat uh, the apple, uh, the pineapple pie. It's a good one. And apple pie too. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Excellent. Good job. Good job. You're good. Okay, sir. Go ahead. No? Yeah. The number one. Uh -huh. the, there, there are some onions. Onions. Onions, yes. There are some carrots. Carrot, carrot, or oh, carrots. Uh, zanahorias, no sé. Carrots, carrots, yes, carrots. 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 Uh, there dígalo, is dígalo. some. No, no. Perece, perece, ¿Cómo, perece. ¿cómo? Dígalo, carrots. <coughs> Carrot. No, carrot, no, carrot. Carrot. Mm -hmm. Carrots. Uh -huh. uh, there is some ice cream. There is some ice cream. Good. Como? Yes, very good. Muy bien. Uh, uh, number two. Uh, number two, okay. There, are, there, is, there isn't any chicken. There isn't any there chicken. Okay. Any potatoes. 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 Very good. There are any potatoes. 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 Uh, no, pero dígamelo. There ¿cómo? aren't uh, any potatoes. There aren't any potatoes. Po potatoes. Potatoes. Okay. Ahora dígamelo. There aren't okay. any potatoes. There aren't any potatoes. Very good. Uh, there aren't any apples. There apples. aren't any apples. 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 There aren't any apples. There aren't any apples, yes. Uh, number three. Number three. Do you have any hamburgers? Hamburgers. Uh, I'm going to say lache is ha hamburgers. Ha hamburgers. Yes, ha very good. Hamburgers. Good job. Uh -huh. How any hamburgers? Hamburgers. Do you, yes. do you have any pizza? Any pizza? Yummy. Uh, yeah. Hoy vamos do a comer bien. Hamburgers any and pizza. Weather. Any qué? Any weather. What, uh, what is, uh, water. 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 Yes, water. water. Very good. Do you have any water? Very good. Excelente. Good job. Good job. Oiga, pero water con hamburger no va, ni tampoco con pizza. Ah, pedi un poco sano pe también. pedimos <ríe> otra cosa, pedimos otra cosa. <ríe> ok, very good, excelente, good job, good job, good job. Buen trabajo. Ok, señorita Saget. <ríe> Tiche, ya faltan dos minutos, ¿10? Yes. 120 sí, segundos. Porque justamente yo. <ríe> es que la vi que me estaba diciendo yo, 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 tiche, yo, yo, yo. Bueno, no sé si está bien, pero ahí me corrige. Mm -hmm. eh, number one is what is your fridge eh, at home? Eh, there is some age. There, there is, is okay, okay. Uh, there is some eggs, dijo. Yes. Okay. Ahora analicemos la esa. There is some eggs. Ahora, eggs es es plural o singular? Plural. 
plural. Ahora vamos al verbo. ¿El verbo está en plural o está en singular? En singular. Sería they are. There are. Very good. Excelente. There are. Some eggs. Some eggs. Yes. There are some eggs. Very good. Entonces, eh, corrija eso. There are some eggs. Very good. Y la next one. Eh, they are tomatoes. There they are. Permit. There tomatoes. are. There are. They are some tomatoes. Yes. Vea. Para la primera palabra es. Saca la lengua como es la TH. Dice así. There. There. Yeah. There. 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 Yes. There. Así. There. there. Yes. Saca la lengua y diga. There. there. Así. There. There. Yes. There. Are there. some are. tomatoes. Okay. There are some tomatoes. There And are it's... some tomatoes. Okay. Some tomatoes. There. there are some apples. There are some apples. Very good. Excellent. Good job. And number two. Is Jerry there is cheese? Okay, there uh, isn't any uh, cheese. Is some... There isn't any cheese. Very good. There, My goodness. Good there job. isn't any milk. There isn't any there milk. Is no. No, sí, yes. sí, there isn't any milk, yes. Uh -huh. uh, there isn't any eggs. Ok, ahora isn't, ¿es, es singular o plural? Es singular. They... ¿Y, y, ¿Y eggs es plural o singular? Es singular. ¿Huevos es singular? No. Más de uno. Es hielo. Oh, yes, ice. Ice, ice. Me equivoqué. <risa> ice, ok, ok, ice. Me equivoqué yo. Ya vieron que el teacher se equivoca. Y ustedes no se quieren equivocar. Ok, ice, sí, sí. There isn't any ice. Very good. Good job. Yes. Ok. okay. And next, number three. Sí, pero no me lo dijo. There isn't any ice. Tiene que decir ice. There isn't any ice. 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 No, oh, ice. Muy bien. Mm -hmm. uh, number three is do you do you have any hamburgers? Hamburger. Acuérdate que la H es ha. Ha, hamburgers. Do you have any hamburgers? Do you have any hamburgers? Very good. Mm -hmm. Do you have any fruit? No sé si es fruit o fruit. ¿Quiere eh, decir fruit o fruit? Fruit. O sea, okay, entonces fruit. It, it's fruit. 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 Is any. Any? Fruit. Do, you, do you have any fruit? Yes. Mm -hmm. Es cocktail. 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 Uh, uh -huh. Do you have any orange juice? Juice? Do you have any orange juice? Yes, very good. And finish. And finish. <laughs> <laughs> very good. Oh my goodness, you're good. Very good, excelente. Good job. Okay, entonces... Mm -hmm. Eh, quedamos ahí en, um, en eso o lo seguimos teacher, mañana ¿Sí? teacher, mañana comienza con los que no participamos eh, yo en... sí, mañana comenzamos vamos a comenzar con los que no participaron ok eh, siento mucho con los okay. que no participamos ¿Mm? ok pa, um, a la primera okay. hora eso es lo que vamos a hacer vamos a terminar con los que no participaron y vamos a hacer los ejercicios también para al final nos quedamos haciendo lo demás para, porque tenemos que terminar esta sección mañana, ok very good, 
Eh, good job, Mañana, excelente. Sí. Yo creo que estamos teniendo una buena práctica y estamos practicando, es como vamos a ir entendiendo más las cosas. Han estado haciendo un buen trabajo. Estoy proud, estoy orgulloso de ustedes, así que el wine nos va a caer bien. <laughs> Hasta el viernes. Ok. okay. Have a good Bye. night, all of you. I see you tomorrow. Okay. Bye. 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 B